Hi, Bubbles! So, ayan. Magkagawa na naman tayo ng isang video tutorial tungkol sa mathematics. Specifically, general math. So, may mga nagre-request na na, ah, Ma'am Camille, magkawa ka naman ng video tungkol sa general math. Puro naman pre-calculus. So, yun pa. Uh, kasi, uh, itong general mathematics ay tinatakal sa, ng lahat ng si, senior high school. May subject silang general mathematics. So, ayun, umpisa natin sa unang topic, which is the, uh, functions as representation of real-life situations. Pero bago yun, syempre, mag-review muna tayo ng, alam ko, marami na rin nakalimot. Tsaka yun sa tayo. Sa makalimot. <laughs> Joke lang. Okay. Marami na rin nalimot yung basic principle about um, relations and functions. So, kaya ngayon, i-review muna natin siya bago tayo pumunta dun sa topic na function as representations of real life situations. Actually, madali lang naman to. Kaya lang yung iba nakalimutan na. Kaya, review natin siya. Uh, kung bago ka sa channel ko, ano ba yung mga pinagagawa ko dito sa channel na to? Actually, nag-umpisa pa lang ako. Um, ang mga itatakal natin is all about senior high school mathematics and also um, mga kung anik-anik sa computer at saka sa internet na mga natututuran ko mga pinagagawa ko sa buhay ngayon uh, as I go to my journey in working online ayun, so syempre kailangan marami kang tools na alam if you are working online um yun. So, yun. Um, mag mag kung ano-ano lang ang mga pag-uusapan natin dito. Yun yung syempre yung alam ko para may share ko sa inyo. Ayan. Kung na nagustuhan nyo itong channel ko, subscribe na lang yung button na nandyan para pagka may video tayo, makikita nyo agad. At saka, syempre, i-click nyo lang din yung bell na nandyan, yung notification bell, para pag may bago akong video, kayo agad na yung unang makakaalam. At saka, syempre, i-like nyo natin yung video na to, kung, kung nagustuhan nyo. Without further ado, let's proceed to the video tutorial. Ayan, so ngayon i-discuss na natin yung relations and functions, pero ipapakilala ka muna sa inyo si Miss Kami. Ito yung avatar ko para sa channel ko, The Bubbly Virtual Maven. So ano nga ba yung relations and functions? Siguro, familiar naman kayo dyan. Bakit nga ba tinawag ni relation? Bakit tayo may relationship? Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yung relation? So ano nga ba yung relation? So, a relation is a pairing of input values with output values. So, take note of the word pairing. Parang sa buhay lang yan, mga, mga bubbles. Hindi ka magkakaroon ng relation kung mag-isa ka lang. Ano yun? Nangangarap ka lang. Yung feeling mo, kayo pero hindi pala kayo. <laughs> Pagkaganon, walang relation kung ikaw lang mag-isa yung nangangarap na may relationship kayo. Kailangan dalawa kayo. It's a, it's a pair. Kung walang pairing, walang relation. Ayan. So, dalawa yung involved dyan. Yung tinatawag natin input values at yung output values. It can be shown as a set of ordered pairs X, Y. So, yung uh, pair natin, tinatawag natin X, Y. Ayan, familiar kayo dyan sa coordinates. So, yung X tinatawag nating input at yung Y tinatawag naman nating output. Yung set of input, pag pinagsama-sama natin siya, tawag na natin ay domain. At yung set naman ng output, tinatawag nating range. So, for example, I have this set of ordered pairs. So, makikita natin siya. We have 0, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 7. Hanapin nyo lang lahat ng X dyan. So, alam nyo naman yung x and y. Ito yung x, yun nasa una. At yung second number, yun yung ating y. So, hanapin nyo lang yung domain. 
0, 1, 2, 5. So, our domain for A is 0, 1, 2, 5. At yung range naman natin, set of Y, 2, 3, 4, 7. Kaya, ang range natin ay 2, 3, 4, 7. At sa B naman, hanapin nyo lang yung X. So, kung mapapansin nyo, ang sulat lang natin ay 1, 6, 7. Kasi, pag susulat tayo ng set of ordered pairs, hindi nyo na kailangan ulitin. Yung halimbawa, yan, parehas 1. 1, 1. Hindi nyo na isusulat yun na 1, 1. Uh, isang beses lang. Kung ano lang, para yung unique. Unique siya. Pag sinulat nyo, isa lang. So, 1, 6, 7. That's the range ng B naman. Hanapin nyo yung mga Y. So, 3, 8, 5, 0. So, yun yung ating range. Yan. Gets nyo ba mga, mga bodies? Yan. Meron tayo iba't ibang klase ng representation ng relation. It can be represented using set of ordered, ordered pairs katulad kanina. Kanina yung may mga coordinates tayo dyan na nakasulat. Then, you can also use mapping diagram. Ito yung mas madaling ma-visualize yung mapping diagram kasi makikita nyo na agad. And then, table. Kung naka-table siya, pwede vertical na table or horizontal. And also, an equation. Yan yung ating mga representation na ginagamit. Okay. So, a function is a special type of relation that pairs each domain value with exactly one range value. Ayan. So, para mas madali nyo maintindihan, i-drawing natin. Ayan. So, para mas maintindihan natin yung function, uh, tingnan natin tong tatlong mapping diagram na example natin. So, balikan natin definition. Sabi natin, a function is a special type of relation that pairs each domain value with exactly one range value. So, ang titingnan natin, kailangan si x value, isa lang yung kapartner niya sa range value para masabi natin na function siya. So, dapat titingnan natin si x. Alam ko, bablis. Ayaw nyo nang tingnan si x. Kailangan, kaya lang, kailangan natin tingnan si x eh. Para malaman natin kung function o hindi. Ngayon, titignan nyo lang yung x. Um, kailangan si x hindi taksil. Hindi siya taksil. Oo, alam ko. Taksil si x. Kaya, <laughs> kaya kayo nakiwalay. Kaya, pero, yun yung titignan natin. Yun yung titignan natin. Kailangan si X loyal kay Y. Dapat isa lang kapartner niya sa Y value. For example, this one. Yan. Yung 1 paired to 3, 2 paired to 5, 3 paired to 9, and 4 is paired to 17, and 5 is paired to 33. Ayan. So, makikita natin. Dahil nakita natin dyan, um, Anong klase ng relation yan? Yung x ay napepair sa isang value ng y. So, this relation is 1. So, this relation is 1 to 1. 1 to 1 relation. Ayan. 1 to 1. 1 to 1 relation. Because x is paired to 1 value in y. Kaya tinatawag natin siyang 1 to 1. So, kung makikita natin dito, si x ay loyal kay y. Kasi isa lang ka-partner niya. So, therefore, this equation, this example is a function. Ito naman, tingnan natin. C5 ay ka-pair kay 1. C6 ay pair kay 0. Si 7 ay paired kay 1. Si 8 ay paired kay 0. At si 9 ay paired kay 0. So, kung mapapansin natin dito, um, sino ang taksil dyan? Sino ang hindi loyal? So, makikita natin dyan, ang hindi loyal ay yung Y. Kasi, katulad ni 0, tatlo ka-partner niya. Si 6, si 8, saka si 9. 
Tapos ito namang si one dalawa ka partner. Five saka seven. So, anong klaseng relation naman to? So, tinatawag naman natin yung many to one. Many to one. Many to one. Kasi, kung makikita nyo, um, many yung X, one yung Y. Kaya, many to one. Ayan, kung makikita natin, ang taksil dyan si Y. Siya yung nagtaksil, siya yung may tatlong ka-partner. Pero si X, loyal naman siya. Kasi isa lang, oh, isa lang ka-partner niya dyan. So, okay lang yun. Okay lang magtaksil si Y, wag lang si X. Pag si X lang yung nagtaksil, dun lang siya not a function. Pero this one, dahil na ang nagtaksil lang naman dyan si Y, function pa din yan. Function pa din. Ngayon, tina naman natin tong example number 3. So, sa example number 3, makikita natin si 7, dalaway ka-partner niya. Si 11 at 13. Si 2 naman, dalawa rin ka-partner. 17 saka 19. Si 1, loyal siya, 23. So, kahit may isang loyal, pero yung dalawa nagtaksil, hindi na natin matatanggap yun. Kaya dito, ano naman yan? 1, 1 yung X, madami yung kapartner niya sa Y. So, ang tawag naman natin dyan ay 1 to many. Ayan, yan yung mga iba't ibang sample natin ng relation. 1 to 1, many to 1, and then 1 to many. So, ang mali lang, ang hindi lang function, Pagka 1 to many. So, yung 1 to 1, function. Pag loyal silang dalawa, loyal si X, loyal din si Y. Pag naman, uh, ang taksil si Y, many to 1. Many yung X, 1 lang yung Y, kaya many to 1, function pa din. Pero, kapag si X na yung nagtaksil, si X na yung hindi loyal, One to many, hindi na siya function. So, this is not a function kasi taksil si X. Kahit, kahit isa lang. Kahit isa lang dito sa set natin yung nagtaksil, hindi na siya function. So, yun yung tatandaan nyo. Kailangan loyal si X. Kailangan talaga loyal siya. Yeah. Yeah. Ngayon naman, i-analyze natin kapag a set of ordered pairs yung given, paano ba natin malalaman kung function yung relation? So, sabi nga natin kanina, kailangan titinan lang natin kung si X ay nakapair lang sa isang value sa range or sa may isa lang siyang kapartner na Y. So, titinan nyo lang kung uh, si X ba ay loyal. So, titinan natin tong set of ordered pairs na to. 1, 2, 2, 2, 3, 5, 4, 5. So, makikita natin dito na ulit yung Y. Bali, si Y na 2, dalawa ka-partner niya. 1, 2. Tapos si 5, dalawa rin. Ang ka-partner, 3, 4. So, ang hindi loyal dito, si Y. Dalawa ka-partner niya. So, ato to. Anong klaseng relation yan? So, this one is many to one. Many to one relation. Kasi, dalawa yung X, isa lang yung kapartner niya na Y. So, this is a many to one relation. So, dito, si Y lang naman yung hindi loyal. Kaya, function siya. Basta ang bawal lang na taksil si X. So, function yung letter A. Letter B naman, makikita natin ito. Si 1, kapartner niya 3, saka 4. Si 2, kapartner niya 5, saka 6, tas 3, 7. So, dito, uh, makikita natin, hindi loyal si X kasi dalawa kapartner niya. So, this one is one to many. One to many relation. So, one to many. So, this one is not. Not a function tayo. 
Tapos, ito. 1, 3, 2, 6, 3, 9, and 3. Ibig sabihin, so on and so on. Kahit, kahit dugto kang panalang nagduan, dugtungan, basta si x ay tinatimes lamang sa 3. Ayan, makikita natin. 1 is to 3, 2 is to 6, 3 is to 9. So, ang susunod dyan. 4 is to 12. So, makikita natin, loyal sila, parehas. x is paired to exactly 1y, and y is exactly paired to, uh, and y is, is paired to exactly 1, x. So, this one is a 1 to 1. Relation. 1 to 1 relation. So, dahil 1 to 1 siya, loyal sila pareho, this one is a function. Ayan. So, tapos na tayong mag-recall ng tungkol sa relation ng function. Susunod na lang natin yung pagkuha ng domain and range ng function. So, sana may natutunan kayo sa topic natin uh, today. Kung nagustuhan nyo yung ating video, kung hindi nyo pa sinusubscribe yung channel ko, subscribe lang kayo. Tapos, click nyo lang yung notification bell para pag may bago akong video, ma-notify kayo agad. At syempre, ilike nyo na din yung video na to. Bye! I'll see you again! Yeah,